Hey, hey c'est juste une petite note ici pour te dire que cette vidéo a été tournée directement après avoir regardé la première émission de dimanche. C'est la seule émission qu'on a vue pour baser nos opinions. Donc, c'est ça. Enjoy! Kevin de OD! Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Kevin, t'as pas... <rire> J'ai un feud avec elle. On s'est chicané sur Messenger. Ben, chicané. J'ai juste trouvé qu'à soir, elle était plate à date. Salut les chums, j'espère que ça va bien. Euh, bienvenue au premier épisode de Spill the Tea avec Rémi. Donc Spill the Tea, ça va être une petite série que je vais faire, des petites vidéos YouTube sur ma chaîne une fois de temps en temps sur des sujets quelconques d'actualité où est-ce que j'ai juste envie de Spill the Tea, de bitcher, de potiner. Euh, ça va être un safe space où on peut tous potiner ensemble. Et on va dire les vraies affaires sans filtre comme toujours, mais d'une façon un petit peu plus crue que d'habitude. Donc euh, bienvenue à cet épisode et aujourd'hui, nous Pilons de tea sur la nouvelle émission québécoise Big Brother Célébrité version Kabak. Puis moi, ça m'excite, ça me fait frémousser la louche, ça me rend ses pins, ça me fait capoter. Puis aujourd'hui, ben, qui d'autre de mieux placé que fucking OD Charlie, ben, qui est plus OD Charlie, qui est rendu ici Charlie, qui est une femme qui a pas peur de dire son opinion, euh, comme ça sort, puis elle s'en calisse, and I love it. Et on va spill de tea sur les participants de Big Brother et choses. Un à un, on va vous dire comment ils vont sortir dans la game, euh, s'ils vont se rendre loin, qui a des chances de gagner, qui compense, qui va partir au début. On va tout vous dire ça, on va tout vous dire nos vraies opinions sans filtre Et euh, j'espère que vous allez dire les vôtres aussi dans les commentaires On veut savoir vos opinions, toutes les opinions sont bonnes N'oubliez pas que c'est seulement nos opinions, nos visions des choses Et c'est super correct de l'avoir ici, on est dans un safe space, toutes les opinions sont acceptées Donc bon visionnage et évidemment, ben, malheureusement, on va être sur Zoom à cause du crise de COVID euh, sale Donc euh, le retour sur Zoom, toutes choses C'est assez pour spill the tea en pleine safety le poète. Je suis un poète. Je suis un poète. High five créateur. High five créateur. <rire> Tant de talent. Allô Charlie. Allô. Comment ça va? Ça va super bien toi? Ça va bien pour vrai. Je suis contente. Big Brother. Hey, moi je suis content et de Big Brother et de te rencontrer enfin parce que c'est ta première ah, là, apparition. Aussi, on se parle depuis tellement longtemps ouais. genre, sur Instagram. Puis là enfin. Cheers. Hey, cheers. Qui de mieux pour spill de tea que la real queen des euh, télé-réalités québécoises? C'est comme si on ouvrait nos DMs au monde. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que moi puis Charlie, ça fait plusieurs <rire> semaines qu'on s'en va des scoops, des potins, puis on, ouais. on, on spill de tea en privé, mais là, on a décidé qu'aujourd'hui, on le spill en public. Donc, pour commencer, euh, Big Brother, qu'est-ce que tu as pensé du, de l'intro de Marie-Mé sur l'animation? Qu'est-ce que. Ben, honnêtement, elle avait l'air bien. Je m'en. Moi, pour vrai, Marimé, elle avait l'air stressée, là. Comme... Ouais, ouais. Tu sais, on s'entend-tu que c'est pas une animatrice. Puis, genre, je pense qu'ils ont filmé ça il y a deux jours, genre. Fait qu'il y avait pas même le temps, là, tant que ça, là. Non, c'est ça. Mais sûr. comme moi, je pense que c'est comme un work in progress, là. Je pense que, tu sais, ça prend ça qu'elle fait de l'animation, là, cette fille-là, là. Mais ouais, toi, t'as pensé quoi de Marimé? Moi, j'étais comme. J'ai trouvé qu'elle était correcte, mais en tant que gars, j'ai étudié en animation, puis je sais c'est quoi. Je pense que, comme tu as dit, c'est un work in progress, puis qu'elle va donner meilleur. Ouais. Tu sais, c'est pas une personne qui a étudié là-dedans, elle est une chanteuse, là. Je veux dire, on va donner un break, là, et moi, hey, pour vrai, là, je vais être honnête. Tu sais, j'ai trouvé ça quand même, genre, plat. De l'émission? Ben, le premier en général, mais en même temps. Moi aussi, j'ai été déçue. Ouais. Ok, bon, on va le dire. Mais Charlie, on va dire, on va dire, on va dire l'éléphant dans la pièce, là, ici, là. Genre, ouais. moi aussi, j'ai été vraiment déçue. C'est fucking boring. Vraiment déçue. Comme, comment qu'on pitché les candidats sans qu'ils se rendent compte en jogging oui. dans une épreuve? Voyons, c'est tellement sais. pas de même d'habitude, là. Tu comprends pas? J'étais genre, ben, voyons, ça se peut pas. Je sais, mais moi aussi, hein. Puis, ok, puis l'épreuve, là, était tu pas fait, là, on, par... on peut-tu se le dire? Ouais, non, c'est ça. Comme, il se tenait, mais comme, ok, François Lambert, qui est fucking grand, lui, il se tenait bien. Camille Fenton, genre... qu'elle est. Tu sais, ouais, <rire> puis comme, mettons, Kim, là, qui est, qui est, qui est boxeuse, là, bien moi, là, qu'elle avait pas tenu plus longtemps que, ben oui, que ça. François, si elle avait eu la même, genre, je... Moi, en honnêtement, les autres saisons de Big Brother, je suis porté à comparer parce que je les ai écoutées. Genre, les premiers ouais. épisodes de célébrité, c'est fucking huge. Il y a un public, un peu comme à la semaine des 4 juillet. Tu sais, là, je comprends qu'il n'y a pas de public. Mais tu sais, ils dévoilent ouais. les candidats avec un gros suspense, un après l'autre. Ils sont tous habillés ouais. chic. Ils sont tous beaux en talons. Puis, quand ils sont chic, rendus tous ensemble dans la maison, dans le salon, qu'ils sont tous rencontrés, ils font bang, vous avez une épreuve en talons, en robe, go, là. Puis là, c'est full excitant parce que personne ne s'en attend. Tu comprends? Mais là, j'ai goûté fait... Big Brother, mais comme ailleurs. Oui, genre, hey, tu, tu vas voir, c'est les autres. Puis là, c'est ils ont pitché en ouais. jogging, déjà prête à faire du sport. J'ai pas rencontré. J'ai pas compris pourquoi. J'étais choc, là. J'étais genre, quel début de caca sale. Ouais. Ça va être 
avoir là. Ils ont moffé leur, leur, leur opening. Mais... Ouais, mais ils ont un hostie de casse, là. Un hostie de bon casse, ma chum. Ouais, ouais, leur casting fait... est bon. Puis là, euh, on va euh, spill de ouais. tea sur les candidats. Mais là, j'aimerais vraiment qu'on prenne un moment de vraiment, j'en parler de chaque candidat, un après l'autre. Fait que je vais euh, te mm. numérer ça. J'ai l'impression que t'en as du tea sur chacun. Ouais, ouais. J'ai rien écrit d'avance. Moi, je vais juste euh, euh, ouais. chit chat ouais, avec toi. Ça. Comme deux bonnes chums de filles. Fait que là, on va parler de Camille Felton. Ok? Oh. Camille Felton. Est-ce que tu la connaissais avant? Ben, moi, tu sais, genre, j'ai dit que. Elle a dit, ah, oh, genre, si je suis plus que vous voyez tout le temps dans votre, dans votre écran, j'étais comme, je t'ai jamais vu. Puis là, genre, <rire> mais comme on m'a dit qu'elle a vu dans fait des émissions, mais comme mon, mon chum ben oui, dans la télé, mon chum qui écoute la télé, lui, il me dit qu'on la voit à la télé. Mais j'écoute pas la télé, mon fait que je sais pas. Je Moi, j'avais juste vu, j'avais juste vu dans la fugueuse. Ouais. J'écoute pas vraiment la télé québécoise à part la télé-réalité. Fait... Moi non plus. Mais je sais qu'elle est vraiment fine. J'ai déjà croisé deux trois fois dans des événements. Eh oui. Hyper fine, la fille, elle a un bon verre. Moi, je pense que ça va être une personne qui va se rendre vraiment loin ouais. parce que c'est une personne que tout le monde va s'identifier avec. Mm -hmm. Puis. Je pense qu'elle connaît plus la game qu'elle compense euh, ouais. personnellement. Mais on l'a vu dans les previews que le François Lambert s'attaque un peu à elle. Il a pas ouais. rien. En fait, François Lambert aimerait ça être Camille. Je pense. Mais il François ça Lambert, je pense. Aimer, là, de ouais, ouais. Naturellement. Ouais, ouais. Mais comme you don't get the vibe. T'as pas le vibe, dude. Non, non, on get the vibe. Fuck off. Ni la personnalité. <rire> fait que non, sorry. Genre, pas Mais moi, moi. Il a été bon, là. Il a été bon. On va revenir à François Lambert. Camille Felton, je pense qu'elle va être dangereuse, honnêtement. Puis je pense qu'elle mm -hmm. aussi, elle va jouer la nunuche au début. Puis elle sera pas si nunuche que ça. Puis ça va être une bonne stratégie Moi, à avoir. Moi, j'adore les filles qui font ces stratégies, là. Genre, comme you think I'm dumb, ok, ouais. Moi, elle est dans, elle est dans mes préférés, for sure, ouais. Camille, pour vrai. Genre, for sure, for sure. Mm. Kim Tavel, une surprise ce soir, c'est le seul casque que je savais pas. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir. Elle ben, remplace Jean-Pascal, Jean dans quelque sorte. Que je connais pas du tout non plus. On voulait un boxeur qui est fort, là. Ben ouais, c'est ça, merci. Exactement, on en a une. Puis, je la connais pas du tout, mais je connaissais pas Jean-Pascal non plus. Fait que, mmh. content. Elle a l'air d'avoir un bon vibe. Moi, c'est ça. Je, ben, j'adore ça, là, voir des femmes athlètes, là. Je trouve ça nice. Ah ouais. Tu sais, je trouve que ça donne un, un bon vibe. Ben, c'est surtout qu'ils vont avoir beaucoup d'épreuves physiques. Je pense qu'il y a plusieurs filles qui vont perdre vite. Fait qu'au moins, elle, elle va pouvoir, comme, sauver un, peu les, ben, sauver un peu la face des filles. Parce que, ouais. tu sais, c'est pas tant juste, comme tu vas voir aussi, là, dans. Ben, c'est ça. Hein, pas de grand chance, des, des trucs physiques, comme tu mets des gars contre des filles. Comme c'est pas pour les années pays qu'il y a des sections femmes, des sections hommes. Mmh. Ouais, c'est naturellement. Ça. Mais comme là, c'est nice parce que cette fille-là, elle doit torcher la majorité des gars qui sont là. Parce qu'il n'y a pas d'autres athlètes. C'est ça qui est nice. C'est ça qui est cool. Fait que je suis comme yes, elle dit gros, genre comme ça. Tu sais, s'il y a une alliance mm. avec exemple, les hommes de Camille, sans vouloir les vexer, je pense pas qu'elles vont gagner euh, le concours non, non, ben de non, ben shop, non. là, tu sais. Genre, non, mais... Mais, mais Kim, oui. <rire> C'est ça, pis il y a des épreuves que c'est beaucoup sur l'intellectuel, sur la connaissance générale, sur ouais. la sociologie. C'est pas juste des, des, des épreuves physiques, là. Ouais. Fait que les autres, les autres filles ont des chances de ouais. gagner d'autres épreuves. Mais pour mm -hmm. vrai, le, pour gagner, il faut que tu fasses des alliances. Là. Ouais, c'est ça. ça pas... En fait, l'idéalement, c'est que tu t'allies avec des gens qui ont des, des, des compétences sont différentes. Bon. <rire> ouais. Tu sais, tu t'allies avec quelqu'un de mm -hmm. plus physique, tu t'allies avec quelqu'un de plus que de la connaissance, de la culture générale. Parce que quand ils vont gagner, ils vont te backer, that's it. Mais comme quand t'es trois dans une alliance, tu arrives à la fin, là. C'est ça l'affaire. Quand t'es trois dans un... quand t'es trois dans une alliance, tu arrives à la fin. La personne qui gagne l'épreuve dans les trois, à qui écarte l'autre personne, puis les deux qui restent, c'est eux qui ont été éliminés qui votent pour le gagnant. Je sais pas ben si ça, ça je trouve ça nice, puis je trouve que c'est comme, c'est exactement comme dans le vie, sois gentil avec tout le monde. Exact. Maxime Landry, mm -hmm. que penses-tu de Maxime Landry Le connais-tu Ben oui, mais moi j'ai écouté euh, Star Academy quand il a gagné tout ça, genre on l'aimait full moi et ma famille là, tu sais. Euh. Mais pour vrai, il a l'air d'être un candidat genre un peu boring qui va partir tôt. Ben, moi, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Mon Dieu, tu m'as dit qu'on a, on a tellement les mêmes opinions, puis je savais que ça allait se passer. Ben, c'est ça. <rire> mais mais tu sais, je suis contente que tu sois là parce que je trouve qu'il mérite de l'exposure, genre. Parce que, comme, tu sais, il y a vraiment du ouais, travail. Ça a l'air d'une vraiment bonne personne. Ça a l'air d'une vraiment bonne personne qui mériterait d'avoir au moins 10 000 abonnés sur Instagram, ce qu'il n'y a pas présentement. Mais moi, je, je, je serais pas surpris qu'il sorte d'un 3 ou 4 premiers, là, for ouais, sure, hein? super Je serais vraiment pas surpris. Ou qu'il va être genre le underdog, quoi. tout le monde oublie qu'il est là, il est pas dangereux. Fait il ouais. y, y en a beaucoup de ça. Qu'est-ce que tu penses de Jean-Thomas Jobin? Ben, pour vrai, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que les humoristes, c'est les plus plates. Mais en même temps, genre, il, il est tellement. <rire> oh non, arrête, là! Ben, ou ouais, un peu. Ouais. Mais il est cute, hein? J'étais ben, comme. Ouh. Il est chaud, ouais, il est chaud. Il y a, de... il y a une face de hey. vilain, je trouve, mais il y a la face J'avais oublié, de... oublié qu'il était cute. Tu dirais, j'ai fait comme moi, oh, Jean Tobin, moi, le Robin, à soi. Hein, voyons, moi. Ouais, c'est ça, <rire> exactement. Mais, mais j'ai pas d'opinion sur sa stratégie. Je sais qu'il est tout de suite avec Geneviève Borne. Fait
Moi, je le connaissais de genre. Je le connais, connais, là. Tu sais, genre. Je... Ah! Ouais! Ben, tu sais. Nice. Euh, il est au pub quartier latin, tu sais. Il faisait beaucoup de shows au bordel Comedy Club. C'était un habitude du bordel. Il faisait beaucoup de shows. Ok, ouais. Puis moi, j'ai travaillé là pendant deux ans. Puis vraiment nice. Mais Richardson, qu'est-ce que tu penses qu'il va être comme joueur dans l'émission, maintenant? Ben, Richardson, je pense qu'il va. Genre, moi, je pense qu'il va s'en plus loin que jean thomas Moi aussi. Puis il était bon sur le défi, là. Hey, oh, il était en sueur, ouais. puis il avait mal, puis il lâchait ouais. pas. Là. J'étais impressionné là. Puis il est genre vraiment gentil ce gars-là, il n'y a aucune once de méchanceté. C'est genre un petit, un petit temps. En tout cas, de ce que je connais de lui, il est super comme gentil, il n'y a aucune méchanceté. Fait que moi, pour vrai, je m'avance peut-être loin, mais je pense qu'il va être genre dans les finalistes. Là. Je serais pas surpris moi aussi, ouais. pour vrai. Honnêtement, là, je le connaissais pas, il a parlé 5 secondes à la caméra, puis j'ai fait, il est fucking nice. Ouais, oh il est my drôle, god, genre. Aussi, est ça. Quel beau vibe là. Emmanuel Auger C'est qui dans lui je, ben, tu sais, il est comme plus vieux, il est allé parler avec François Lambert oh, en bas. Oui, genre, il a l'air de sentir, genre, les, les, les biscuits sauts on dirait. Je sais pourquoi. Souffle dessus, puis il tombe en poussière, là. Non, mais il a l'air d'avoir une petite odeur de, de soupe. Ouais, je le connais pas, puis il vous a qu'il a dit une phrase, puis il me gossait. Ouais! Et puis, il s'est tellement, genre, mis, genre, à courir quand c'était comme, pas besoin de faire les preuves. Ouais. Genre, il courait, il s'est Genre, il était comme, là, pas moi, I want to Il était là, I volunteer as a tribute! Yeah! C'est yeah. terminé. Ouais, genre, j'ai trouvé fucking bo comme boring, là. Ouais. Ok, euh, Laurence Barret, moi, je la connaissais pas non plus. Je la déteste. Ah! <rire> C'est une joke. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Genre, techniquement, comme personnage, je l'aime pas, genre. Ah oh, ouais? Je suis chou. Ah, regarde, elle a une machine à espresso, comme des crushs. Ah oh, ouais, non. Ouais. J'ai pas remarqué ça qu'elle a dit ça. Ouais, mais elle. Mais t'en connaissais-tu en tant que. Non. Que... Ah, c'est ça. Ok, fait que c'est juste le fait qu'il y avait un expresso que tu l'as eu, là. Mais j'ai pas aimé son vibe dès le départ. Tu sais, okay. sa coupe de cheveux non plus, genre. Moi, j'aime ça, Dora, l'exploratrice, qui est devenue un peu plus grande, là. <rire> tu m'aimeras pas, Charlie, mais je pense qu'elle va se rendre loin. <rire> tu penses qu'elle va se rendre loin? Ouais. Ah, je, je sais, pense que il y a oui. tout le temps quelqu'un que j'aime pas. Parce que elle, loin, moi. je pense qu'elle va être amie avec les gars puis les filles. Je pense que ça a l'air d'être une des ouais. seules qui a l'air d'avoir un contact avec tout le monde, genre, tu comprends? Je pense qu'elle va... qu sera amie avec personne aussi, là, toi, tu pensais à ça que c'est peut-être possible. Mais moi, je pense qu'elle va être amie avec la machine à expresso, for sure. <rire> J'aime tellement ça comment t'es dans le jugement facile. I love it. Oui! Ben, I non, love it. ben non, mais c'est ça le but, là. Genre, ouais, c'est oui. quoi, là? C'est une télé-réalité ou non, pas, là? On spill the tea, on, on spill the pas, là. Tu sais, moi, j'ai perçu ça comme des personnages, ces gens-là. Fait genre, je me ouais. regarde, c'est le personnage de Laurence de Big Brother, pis genre, I'll say what I say, là. <rire> Bye, bitch. <rire> Ok, oh, on, est, on est rendu au, euh, au, 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 au personnage principal qui est pas Lisanne, le personnage, oh. le vilain principal, Marie Chantoupe! Oh, Marie Chantoupin! Hey, maudit bordel qu'elle va foutre dans ce style de l'oeuf là, la calice. On me confirme qu'après son, son, <rire> son apparition de télé-réalité, elle aurait plus grand chum de fille, me te le dire à toi. À son côté. Hey, maudit bordel! Mais elle a déjà l'air de elle elle-même, elle sait c'est qui qu'elle est, là, tu sais, comme. Au moins, ouais, c'est ça, elle est sauvage. pas sauvage. Elle n'est pas arrivée euh... qu'une personne fausse, genre qu'elle veut être un personnage. Tu sais, elle est vraiment arrivée. On aime les gens qui savent son qui, là. C'est ouais, ça, ouais, je suis une ouais. crise de sauvage. Au moins, you know it. Mais j'ai jamais su trop, trop, comme je sais comment elle a eu les influenceurs, mais comme. Euh... Ben, c'est ça. Elle, elle, est vraiment, elle est vraiment mossade sur le fait qu'elle est rendue à Sbin, puis qu'elle a eu de la relève. Elle passe sa vie dans toutes les entrevues à dire qu'elle est contre la relève, puis que les vrais artistes qui ont travaillé fort dans le passé sont oubliés. Tu sais, elle est beaucoup dans le, dans le bashing des, oh, des internets. C'est donc même malaisant, genre, d'être comme ça. Ouais, ouais. Genre, ben, elle fait avoir encore plus peur de Nadine. Je sais. Hey, elle fait des lives des fois. Quoi? Elle faisait des lives sur Facebook, elle était pompette, puis là, elle râlait de la merde là-dessus de même. Elle a pu finir la même phrase over and over, le plus de folle. Mais moi, habiter avec cette fille-là, 24h sur 24, je te jure ah, que tu sors le côté euh, psychopathe en moi, là, genre. C'est ah le genre ouais. de personne, c'est genre de personne que nos deux tempéraments feraient. Pff, ouais. Genre, genre de petite boquée, elle est, elle est raciste. Euh, tu sais, comme vraiment, ses ouais. opinions à elle, c'est les vraies opinions. Je suis sûr qu'elle est contre le vaccin, je suis sûr qu'elle est contre le COVID. Non, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr. Non, mais comme qu'elle est ouais, contre le je suis sûr. Ouais, puis son dernier album qui date de 1902, là, ouais. Hey. C'est ça, 1902, putain, bah ouais. Ouais, hey, tu veux-tu un fun fact about euh, moi qui marche en tout? Vas-y, oh, mais euh, t'as un film avec elle. J'ai un feud avec elle, on s'est chicané sur Messenger. Ben, chicané. C'est un très petit chicanage. Elle avait partagé un article genre raciste où il y avait une femme voilée qui était morte en go-kart, genre, qui s'était étouffée en go-kart. Puis elle avait partagé l'article, puis elle avait écrit Go toutes les femmes voilées en kart, ah, 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 en majuscule. Ok, ouais, c'est genre de. Ok, genre personne raciste sur la voilée. J'ai envoyé, en envoyé en Messenger son article, puis j'ai dit Je peux pas croire que t'as écrit ça publiquement quand t'es un artiste, t'es dégueulasse, nanana, puis tout. Puis elle m'a juste répondu XOX Love. L-U-V. 
Puis une journée après, j'ai vu un article « Marie-Chantal Toupin est renvoyée d'une émission de décoration à cause de ses propos racistes ». Puis j'ai envoyé l'article puis j'ai écrit « XOX Love <rire> ». Honnêtement, on va lui donner un point ce soir. Elle m'a jeté à terre dans le défi, là. Genre, what hey. the... Elle a 50 ans, man. T'as-tu vu la concentration qu'elle a eue tout le long du défi avec son coton à en face, man? Ça, c'est la... Mm -hmm. Honnêtement, si tu veux gagner des défis, faut que tu sois comme... Faut que tu sois une folle, comme... là, pour faire ça. Non, mais comme elle puis François Lambert, genre, fucking focus. que C'est ta... ta tête qui est plus forte que tes bras, là. Tu sais, ouais. était... les deux étaient dans leur monde puis ils étaient tellement concentrés. Tu sais, les autres, ils parlaient, ils niaisaient, ils ont tous tombé, tu comprends? Les ouais. deux, man, au dès le début, ils ont été genre fucking focusé. Puis moi je pense que ça c'était vraiment impressionnant. J'ai vraiment été impressionné par Marshall à tout point, honnêtement. Mm -hmm. Je l'aime pas, mais ça à la femme de 50 ans qui gagne ce petit défi là, ouais. elle est dangereuse, elle est dangereuse. Ouais. On est rendu à François Lambert, on en a parlé quand même beaucoup. Moi je pense que c'est soit qu'il part d'un deux premiers ou qu'il sera en fin. Je pense pas qu'il va se rendre mm -hmm. dans le milieu, mais je pense que c'est soit qu'il se brûle drette là ou qu'il sera en fin, mais je pense qu'il va se rendre plus, plus vers la fin, je te dirais dans les 5 derniers. Moi j'aimerais ça qu'il se brûle tout de suite. Ouais, c'est insane. Si serait dans sa face, genre il fait une crise, j'aimerais ça. Mais c'est surtout ouais. que personne qui veut qu'il gagne parce que tout le monde c'est comme tu comprends, qui veut qu'il gagne parce qu'il est genre il est millionnaire, fait que tout le monde est comme ouais. Pardon, tout de suite, il y en a d'autres qui veulent vraiment gagner, tu sais. Pour vrai, c'est parce que j'avais déjà fait une vidéo genre par rapport à Mar Mariana Mazza pis tout, pis comme, tu sais, genre, il avait commenté là sur le ouais. fait qu'il était en crop top, genre à la TV, pis comme elle dit, c'est dégueulasse, là, que c'est ça dans ma télé, là, j'étais comme, t'as il fait, il fait un peu vieux misogyne sale. But still, dans le premier épisode, les deux que j'aimais le moins, Marie Chantoupe et François Lambert, ont fucking dominé la compétition et ont ramassé tout ouais. le monde que j'aime, sans exception, comme deux estides brutes. Et c'était des deux des plus âgés. Euh, je suis impressionné et je pense que la capacité intellectuelle de ce gars-là va le rendre loin parce que, il est, comme on dira ce qu'on voudra, il est intelligent en estige. Ce que je voulais dire par intelligence, c'est de la manière, mettons, à soir qui s'est vendu dans l'émission. Tu comprends? Ouais. C'est ce genre d'intelligence-là qui ouais. savait oui. vraiment... Hey, check Richardson, je l'ai remonté. Tu comprends, c'est intelligent. Chaque petit mot qu'il a dit, c'était intelligent. Ouais. Je vais vous uplifter. Tu sais, je trouve que chaque move qu'il a fait à soir de tout le monde, ça a été la meilleure game. Mm -hmm. Mais c'est touchy de te mettre de l'avant de même au début. Là. Ouf. Varda, moi, Varda, Étienne. C'est ma préférée. Ah, c'est ma préférée, Varda. Genre, elle est tellement fucking nice. Hey, elle est tellement. Genre, elle me fait penser à moi, là. Genre, je l'ai À vous. <rire> Une femme d'opinion, ouais. même qui a pas peur de, de choquer dans ses propos. Ouais. Mais c'est toujours tellement fucking vrai. Puis elle a tout le temps un petit grain de sel d'humour, genre là-dedans. Oui. Tu sais, qu'elle lâche le défi pour ses ongles. On sait qu'elle était plus capable. Mais c'est juste drôle de la manière qu'elle amène tout oui. sur le. Ah, oh, je l'aime. Avant, elle va mettre une petite couleur, le fun, chaud dans l'émission. Moi, j'ai passé mon temps à me promener en talons hauts. Ah. Tu sais, puis je suis comme, that's it, c'est Mais c'est sûr qu'elle fera pas ça. Elle fera pas ça, mais qu'elle ouais. comprenne les défis qu'il va avoir. Elle va être nu pied dans la maison, ma chum, je te jure. Là. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir, ma Ah, ouais. Mais moi, j'espère qu'elle va se rendre loin, mais honnêtement, je pense pas. Je vais être honnête là, je pense que Varda va être dans les 5 premiers parties là, à peu près. Kevin de OD! Ah, qu'est-ce qui se passe? Kevin, t'as pas. <rire> Mais je le comprends, il aime les télé à Je comprends. Mais comme ce gars-là s'en fout ultimement là. Tu sais, comprends, ce gars-là veut pas de carrière dans les médias ou quoi. Ce non, mais il veut le 100 000, là, ma belle. Ouais. C'est sûr, mais tu sais, non mais pour vrai, je suis sûre qu'il fait la télé-réalité juste parce qu'il aime la télé-réalité, Parce qu'il aime ça. Enfin, J'en ai déjà fait, c'est aussi le fun de faire une télé-réalité, là. Mm -hmm. C'est cool, tu sens comme une sorte, tu sens spécial, genre. Moi, j'ai l'impression qu'il va se brûler parce que je pense que le monde sont... Comme tu sais, il est pas tant bien sorti d'autres. Tu sais, mettons, il aurait dû faire Big Brother, il aurait dû faire Big Brother après la première saison d'OD. Il aurait juste pas dû faire OD. Tu comprends? OD 2, ça l'a brûlé puis il est mal sorti, fait que de retourner mm -hmm. faire une autre réalité tout de suite après comme ça, les gens vont être genre, oh. Ben ça peut être une bonne chose pour lui justement, s'il sort bien de là, il va faire comme sa redemption de OD chez nous, tu comprends? Ouais, ouais. Fait que ça peut être bon pour lui. Mais ben Kevin, moi je pense que plus que n'importe qui dans le cast, c'est soit qu'il parle genre cette semaine ou qu'il sera en fin. Je suis sûr qu'il va pas être dans le milieu, je suis sûr qu'il va se rendre au bout, bout, bout. Parce que lui, c'est une des personnes, je trouve, qui a le, le plus à perdre, tu comprends? Parce que c'est ouais. pas une célébrité, c'est un candidat de télé-réalité. Let's be honest, ouais. lui, c'est le seul qui a pas de carrière dans les médias. Soit qu'il va vraiment se pousser parce qu'il a pas le choix, parce qu'il faut qu'il mette les bouchées doubles, ou ouais. que justement, il y aura pas le respect des autres parce que c'est pas une célébrité, puis ils vont le mettre dehors par temps. Tu comprends? Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que ouais. je le vois. On est rendu. Il en reste. On est rendu. On est rendu à Lisandre Nadeau. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, moi, Lisandre Nadeau, là, je l'aime depuis genre ça tout longtemps. C'est une des influenceurs justement que je trouve qu'elle est nice, puis comme elle est pas fake. J'ai juste trouvé qu'à soir, elle était plate à date, mais comme on s'est dit, c'était tu la stratégie, genre de voir que ça va être. C'est ça que oui. C'est ça que oui. Je veux pas qu'elle fasse un show, je veux qu'elle fasse un
pas une fille d'amène, c'est une fille qui, qui a pas une grosse vie sociale, elle a pas beaucoup d'amis. C'est une personne très solitaire, puis elle a, elle a pas le contrôle de ce qu'elle va avoir l'air à la télé. Je sais qu'elle était stressée à l'infini. Je te jure, elle, elle va grow, elle, va, elle veut pas se démarquer live par stratégie, je suis sûre, ouais. sûre, sûre. Ben, c'est ben, ça que j'espère aussi, parce que, tu sais, comme, genre, j'ai goût de voir plus les hommes pas contrôler, justement, tu sais, comme. Je sais qu'elle je... veut pas, mais. Moi, je fais confiance à sa personnalité. Je pense qu'elle a une vraiment nice personnalité. Pour vrai, fait tellement, que... tellement, je l'aime tellement. Laisse-y ouais. le temps, je te jure, elle va, elle va shine. Elle va shine. Yes. Moi, elle m'a écrit avant de partir avec Brother. Ben, on ah s'est ouais? écrit, elle puis moi, un petit peu, un petit échange. Puis elle m'a demandé de ne pas l'habituer. Ah! Elle m'a dit, ménage-moi, s'il te plaît, genre. Je l'ai jamais vu autant, ouais. genre, bien. Je suis fucking pas inquiet pour elle. Elle va torcher des culs. J'espère, je, comme, qu'elle va se rendre moins à l'aimant. Moi, tout, hey, moi, tout. Prochain candidat, ben, candidate, on peut dire les deux. Rita Baga! On l'a presque pas vu à Je toi, sais! Ben, mais... J'ai vu genre avoir de la misère puis après ça d'attendre d'attendre. Bravo d'avoir fait en drague le challenge quand t'avais clairement le choix, bitch. I love it. Ouais, c'est ça. Moi, je la connais euh, personnellement. Loin ou pas parce... loin? Je la connais de loin parce que j'ai travaillé dans, dans le village, genre, pis tout ça, fait que je la voyais souvent. Mais je la connais comme personne, c'est une personne très introvertie. Euh, mm -hmm. En tant que gars. Mais en tant ouais. que drag, elle prend vie. Fait que moi, j'espère vraiment qu'elle va être beaucoup en drag dans l'émission. Genre, si elle est 80% en drag, je pense qu'elle va se rendre loin. Mais si elle reste beaucoup en gars, je pense qu'elle va être comme Maxime Landry. Puis genre, même shit, genre. Ah, oh, ouais. Okay. ouais. Mais moi, je pense que, tu sais, comme, elle voulait comme un peu montrer. Plus Les deux, ouais. Aussi, mais mais je pense que le best pour le show, genre, je pense qu'ils vont. En même temps, Chris, hein. Mais c'est une drag queen, comme fait juste. Mais c'est ça, ça va être. Elle, ça va être l'enfer, le temps se maquiller, puis tout. Mais moi, j'y souhaite. Je souhaite d'essayer de le faire le plus souvent possible, honnêtement, parce que ouais. c'est comme ça qu'elle va promouvoir sa carrière aussi de drag queen, tu sais. Fait... Ben oui, ben en fait, c'est sûr que comme, tu sais, c'est une businesswoman, là, fait que comme, genre... Moi, je pense qu'elle a catché la, la twist parce qu'elle était déjà en drag dans un challenge physique, là. Ben, c'est ça. <rire> On est rendu à Claude, à Claude Vagin. Euh, oh ben, my god, Claude Vagin! <rire> <rire> Donc, hey, euh, hey, moi et tous les lèvres mauves, les dents rouges, on se transforme en petit barney sale. <rire> yeah! Ok, mais barn, euh, barney. <rire> <rire> barney Bejin? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, Barney Bejin, là. Est-ce que c'est un, est un, est un chanteur sérieux, lui, ou pas? Ben, c'est un chanteur sérieux, non. mais il, il est en chaise dans tous ses clips. Fait que. Je l'ai ah. déjà rencontré avec les anges, justement. On est allé au casino avec lui, puis euh, sa blonde Claudel. Claudel? Ah, ouais, Claude, Claudel, hey, je sais. Ouais. Mais moi, je pense que Claude, il va se faire éliminer d'un premier parce que c'est le meilleur euh, physiquement. Le monde, le monde ils, vont, ils vont le voir comme un. Mais, un comme un, un. Une menace. Mais Mais une menace plate. Je suis pas mal sûr qu'il va partir d'un premier. Mes prédictions de Volume 2 de François Lambert, je pense que ça va être Kevin et euh, Claude parce que c'est deux joueurs plus jeunes, plus forts. Ont... C'est facile à tasser. Ou peut-être qu'il va mettre, comme il y a beaucoup d'émissions dans les autres pays, qu'il met les deux personnes qui sont le moins intégrées au groupe. Tu sais, ça se peut que ça soit ça. Quand il y en a deux qui sont outsiders, qui sont plus dans leur bulle, qui veulent pas se mêler, c'est ces deux-là que tu vas mettre parce que tu achètes la paix à tout le monde. C'est les deux qui n'ont pas d'alliance. C'est souvent ça que les deux qui ont pas d'alliance, tu crées cela. On est rendu à la dernière petite femme femme sale sale. Ben pas sale sale, mais j'aime ça, c'est ça sale sale. <rire> Geneviève Bonne. Oui, oh my god, mix mix feelings. Ouais, c'est ça, t'as pas l'air de l'aimer trop trop. Ben au départ, genre j'aimais pas trop son introduction, mais je sais pas en même temps, genre je sais pas, elle a l'air bizarre. Ben comme, ah oh, j'aime pas ça dire ça non plus, mais je crois genre. Ouais. C'est parce que je trouve que c'est la personne qui a l'air le plus fake dans, dans, oui. dans, le, dans, okay, le, ouais. dans le rôle animation. Tu sais, c'est pas la vraie ouais. personne, on dirait. Un peu comme Marimé. Marimé, oui, okay, ouais, je l'ai ren rencontrée dans la vraie vie, puis elle parle pareil comme qu'elle anime, mais c'est fake. Genre, okay, ouais. comme, elle est où la vraie? Mais je pense que Geneviève, elle est tellement habituée d'être animatrice que ouais, c'est rendu sa vraie personnalité. J'aimerais ça, ça la voir devenir, genre, se chicaner. J'aimerais ça la voir se chicaner, honnêtement, cette fille-là. Ouais. Je pense mais que ça, ça, peur ça me ramène. Ouais, mais ça me ramènerait dans, dans genre, qui c'est une vraie personne. Ouais. Je pense qu'elle va avoir besoin d'être vulnérable ou sinon le Québec qui va faire comme. Ok. Ben moi, c'est ça, je pense, pour vrai, genre, j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me gossait, mais je pense que c'est le fakeness animatrice. Absolument. Ok, Charlie, on. Oh. On a hey. fini de spill de tea sur les candidats. Je veux savoir avant de te quitter ta prédiction, voir si on a, on a raison, ta prédiction de ton top 3 en finale. Les top 3 finalistes. Qui tu penses? Oh my god. Ok. Je, je t'en pose une bonne, hein? Les top 3 finalistes. Richardson, Kim, Camille. C'est vraiment Ah oh, ouais? Comme... Ah oh, ouais, ben, c'est correct, c'est correct. Ben, J'aime ça parce qu'il y a quelqu'un qui va être rendu là, je vais t'envoyer la... Je vais t'envoyer ce bout là du vidéo puis on va rire pendant deux heures. Les trois sont partis au début. Genre. <rire> euh, moi, je suis d'accord avec Richardson, ok, Geneviève Borne. Oh. Et, et je vais ouais. dire 
Je vais dire Lisande parce que c'est ma oh! girl. Puis moi, je veux mm -hmm. vivre dans le déni et je l'aime et je veux envoyer toutes mes ondes là-dessus. Fait que genre. Okay. <rire> non, bien. Ben, merci Charlie, même d'avoir resté le avec moi. C'était ben, incroyable. Ça fait plaisir. De... Enfin, t'es rencontré. Honnêtement, je suis vraiment content. Moi aussi. Vous pouvez suivre Charlie sur sa plateforme. Je vais mettre tout le lien dans la bio en oui. dessous. Et on reste de faire une autre vidéo sur sa chaîne dans quelques temps. Donc, vous irez voir ça. Ouais. Et euh, on s'abonne à ma chaîne, on fait un petit like et, et on spill the tea. Euh, spill the tea avec vos amis, c'est important. Hein? C'est important. Ça ouais. fait du bien. That's it, that's all. Oh, c'est fun. Prochain spill the tea, on le fait sur ma chaîne. Je suis down. Parfait. Okay. Je okay. t'aime. Bye, merci. Okay, merci, merci. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine.